तो समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन विद्या बेटा तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि माँ मैं चाहती थी आपके दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए और उस ऑपरेशन के लिए मुझे इन लोगों की जरूरत थी मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता है लेकिन अब नहीं अब हम यहां नहीं रुकेंगे चलो यहां से चाहेंगे माँ लेकिन ऐसे नहीं सारे सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे इतना सब हो गया अब मैं पूरा सच जानकर ही रहूंगी इन सारे सवालों का जवाब कोई एक ही दे सकता था सुरभि और उस रात जब सुरभि ने हमें सच बताया तो हमारे पैरों तले जमीन ही निकल गई हम जानते हैं कि आपने हमारे बिस्तर के नीचे क्या रखा था आप जादू रोना भी करती हैं नहीं नहीं भाभी साहब आप गलत समझ जाइए और ये कोई जादू तो ना नहीं है बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भाभी साहब एक बाबा से हमने मांग के लाया था आपके लिए ना आपकी हालत भी कांचन भाभी जैसी हो जाती पिछले साल के हादसे के बाद मामा हुकुम को भी ये यकीन हो गया था कि, कि इस इस घर में इस घर में किसी पूरी आत्मा का साया है साया किसका साया बोलिए सुरभि किसका साया वो साया एक आदमी का है जिसे इस घर में मार दिया गया था वो औरत वो वो औरत वो 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 मुझे मारना चाहती है मारना चाहती है वो मुझे नहीं सुरभि आपको गलती लग रही है वो साया किसी औरत का है नहीं वो साया किसी औरत का नहीं बल्कि एक मर्द का है उसका नाम है आई आरुष की खौफनाक कहानी दबी हुई है इस घर की इस घर की दीवारों में कभी सोचा नहीं था शारदा हमारे साथ ऐसा करेगी इतना बड़ा धोखा हे राम 
बैठे बैठाए ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी कौन सी दवाई बताई थी दर्द की अरे राधा जग में पानी क्यों नहीं है जल्दी पानी लेके आ पानी लेके आई अरे बहरी हो गई है कुछ सुनाई भी देता है कि नहीं राधा अरे कहां मर गई राधा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनिए चलो यहाँ से अब एक पल रुकने नहीं दूंगी मैं यहाँ पे चलो मालिक से बिना बताए जाएंगे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी और तुम्हारा ऑपरेशन वो भी तो करवाना उसका क्या इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना चलो यहाँ से माओ तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे विद्या ये ये सूटकेस कहा जा रहे हैं आप बंद कीजिए नाटक शारदा इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें हमने आपकी बात पर विश्वास किया आपने कहा महेंद्र बिजनेस के चक्कर में शादी नहीं करना चाहते लेकिन सच आप जानती थी जादू टोना भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस घर में और ऊपर से आपने मेरी बेटी की जान को भी खतरे में डाल दिया बस नहीं विद्या ऐसी बात नहीं है तुम तो, तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो हमने कोई झूठ झूठ बात बोलो 
हम सब जानते हैं मां हां आप लोग सब खुनी मां क्या हुआ आप लोग मां क्या हुआ हां मां क्या मां क्या हुआ विक्रम विक्रम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा सबकी जिम्मेदार आप हैं। आपके और आपके झूठ के कारण हुआ है ये सब भाभी साहब आप प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए देखिए, इनकी सर्जरी अभी करनी पड़ेगी वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए मेरे सहेली को कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है विक्रम ये महेंद्र कहा है उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए हम सबके साथ आप एक काम कीजिए आप घर चलिए हम सब हैं यहाँ पे ठीक है हम जाकर देखते हैं कि महेंद्र ऐसा किस चीज में बिजी है शारदा 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 क्या हुआ कुछ बोलिए ना कंचन सही बोल रही थी आज महेंद्र को हमने अपनी आंखों से देखा लेकिन वो महेंद्र नहीं कोई और था आरुष था क्या बकवास कर रही हो आरुष ने महेंद्र को अपने वश में कर रखा है हमें लगता था कि इस घर में कोई आत्मा है लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उस आत्मा ने हमारे महेंद्र को अपने काबू में कर रखा है इसीलिए महेंद्र एक औरतों के कपड़े पहने हुए थे उनके अंदर आरुष है आरुष के साथ हमने जो किया उसके लिए वो हमें बर्बाद कर देगा हम सबको मार डालेगा देखा नहीं देखा नहीं आपने चेटी के साथ क्या हुआ बंद कीजिए ये बकवास कोई सुन लेगा बिंदी और विद्या को सब कुछ पता चल चुका है इसीलिए विद्या को हार्ट अटैक आया सुरभि ने सब कुछ बता दिया क्या सब कुछ कंचन आरुष सब कुछ ये भगवान ये क्या हो रहा है हमारे साथ अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है हम राजपूतों के नाम पे धब्बा है आप क्या 
इसी चीज के बहाने आप शादी से भाग रहे थे अरे अगर किसी नौकर के साथ ही सोना था तो कम से कम कोई नौकरानी ढूंढ लेते पर उस दो कौड़ी के लौंडे को चुना आपने दत्ता उनका नाम आरुष है और हरा मुझसे प्यार करते हैं अगर बकवास की तो यही काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हाँ तो मार दीजिए जो करने कीजिए हाँ, हम उनसे प्यार करते हैं हाँ इंदर अगर इस तरह से इनको छोड़ दी ना तो ये हमारा नाम मिट्टी में मिला देंगे पृथ्वी मैं क्या कह रहा हूं यह आपके समझ में तो आ रहा होगा महेंद्र इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप हैं जिसके सामने हमारा असली आरुष बाहर आता है सिर्फ आप हैं जो हमें समझते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन लेकिन हम आपको किसी और का होने नहीं देंगे महेंद्र आप किसी और से मत छाती करिएगा वरना हम मर जाएंगे महेंद्र हम कभी किसी से शादी नहीं करेंगे हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता के किन्नर हमारे बेटे को बर्बाद कर दिया अपने जैसा बना के इसमें आरुष की कोई गलती नहीं है हम शुरुआत से ऐसे हैं बंद कर बकवास इस गंदगी को हवेली ले चलो दत्ता इसका हिसाब वही चुपता करेंगे दत्ता नहीं दत्ता इन्हें छोड़ दीजिए दत्ता इसमें इनका कोई दोष नहीं है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं दत्ता इनको भी हवेली ले चलो और इनके कमरे में बंद कर दो दत्ता नहीं दत्ता प्लीज आरुष को छोड़ दो दत्ता दत्ता प्लीज दत्ता अंगो 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 अंधे गलती हो गए अंगो अंधे गलती हो गए अंगो इस हवेली का ये वो कमरा है इस कमरे में हमारे पूर्वज अपने दुश्मनों को उनकी सजा देते थे मौत इस हवेली का ये वो कमरा है जिसे कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन आज तुमने मजबूर कर दिया कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाए इस कम वक्त को हम जिंदा भी नहीं छोड़ सकते अगर इसने महेंद्र और अपने बारे में जरा भी बकवास की तो समझ लो समाज में हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी लता हम ऐसे किसी का खून नहीं कर सकते आप चाहें तो इसे कहीं दूर भेज दीजिए से प्यार कर दो लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे हमें जाने दो ए उठ जिंदा रहना है तो चुपचाप इस कमरे से इस शहर से निकल जाओ यही 
दीवार में चुनवा दो को उसकी सजा मिल गई है इस जन्म में आप उसका चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे और अगर आपने फिर कभी ऐसी हरकत किसी और मर्द के साथ की तो आपके टुकड़े कर देंगे अपने इन्हीं हाथों से अब आपकी शादी हमारी बताई हुई लड़की से होगी और जिंदा रहना है तो इसे आखिरी चेतावनी समझिए जो पाप तब हुआ था वो आज शाह बन गया है और आज हमारा बेटा आपके पापों को भोग रहा है आप टेंशन मत लीजिए भाभी साहब सब ठीक हो जाएगा कोई फायदा नहीं है इस ढोंग का हम सब जानते हैं आपने और आपके घर वालों ने क्या किया है हमारे साथ अब अब क्या बोल रही है हमें कुछ समझ लीजिए आप कब तक अपने से और दूसरों से झूठ बोलेंगे आप सब कुछ पता होने के बावजूद दत्ता हुकुम के डर से हम कभी कुछ कह नहीं पाए क्या लगता है आपको हाँ आप लोगों ने जो आरुष के साथ किया वो किसी को पता नहीं चलेगा आप लोगों के पाप छुपे नहीं रहेंगे हम हम आरुष को मारा नहीं चाहते थे हम तो हमें माफ कर दो देखिए चिंता की कोई बात नहीं सर्जरी हो गई है पेशेंट बिल्कुल भी ठीक है कौन है कौन है कौन है वहां पे से जुदा किया था ना अब वो मेरा है और मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा अपने साथ और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे ये तो ये तो विक्रम जी की आवाज है भाई साहब को ले जाएगा अपने साथ वो उनको अपने साथ लेके जाएगा मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो सुरभि जो तत्ता को रोकना चाहिए था हम भी उतने ही गुनहगार 
वो उनको मार डालेगा भाई साहब को मार डालेगा लेकिन आरुष महेंद्र जी को क्यों मारेगा उनकी तो कोई गलती नहीं है और वैसे भी आरुष के मरने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो गया था हमें महेंद्र जी को बचाना होगा उनको मरने का कोई हक नहीं है लेकिन आरुष उन्हें जीने नहीं देगा हमें कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन लेकिन हम क्या करें हम कैसे बचाएंगे महेंद्र जी को आरुष कोई है कोई है जो हमें आरुष से बचा सकता है बिंदिया के साथ इतना सब हो जाने के बाद भी उसे अपनी नहीं महेंद्र की चिंता थी वो जानती थी कि महेंद्र गलत नहीं थे किस्मत वाले थे वो लोग जिन्हें बिंदिया जैसी बहू मिली थी जो अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद कर रही थी कोई भूत आत्मा नहीं है आपके लाडले के अंदर औरतों की तरह कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो उस दो कौड़ी के आरुष की तरह किन्नर हैं। अगर साड़ियां पहन के इस तरह नहीं घूमते तो उनकी पत्नी को भी पता नहीं चलता उनकी इन्हीं हरकतों के कारण सारे परिवार का नाम बर्बाद हो गया है गलती हो गई उन्हें भी उसी दिन मार देना चाहिए था सुनिए सुनिए रुक जाइए आप महेंद्र के कमरे में मत जाइए मेरी बात तो सुनिए वहां आरुष है सुनिए नहीं आती हमारा खून होके हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक बन गए हैं आप हमारा नाम हमारी इज्जत सब खत्म कर दिया उस किन्नर को मार दिया था याद रखें आपको भी मार सकते हैं आप जैसे लोग सिर्फ नफरत करना जानते हैं प्यार को कभी नहीं समझ सकते आप अपने बेटे महेंद्र को नहीं समझ सके हमें भी मार दिया और आपको लगता है आप बच जाएंगे आप इस कमरे से बाहर निकल के बताइए अगर निकल गए तो जिंदा बच जाएंगे <laughs> हमने जो किया वो सही था तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है लेकर ही जाएंगे और कोई हमारे बीच नहीं आ सकता महेंद्र को नहीं छोड़ रहा इस 
सारी बर्बादी का कारण आप हैं आपने आरुष को मारा और आज आपकी वजह से महेंद्र जी की जान खतरे में है आपने डाली उनकी जान खतरे में देखो बेटी ये समय किसी को दोष देने का नहीं है बल्कि एक होकर महेंद्र को बचाना है आरुष ने धीरे धीरे महेंद्र को अपने काबू में कर लिया है और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है अभी महेंद्र बेहोश है पूजा विधि की मदद से हमें उन्हें आरुष के चंगुल से बाहर निकालना है और इस सब में बिंदिया आपका होना आवश्यक है विधि के समय पति पत्नी के बंधन के आगे एक बुरी आत्मा का साया कमजोर पड़ जाएगा और आप ही हो जो आरुष से लड़ सकती हो आरुष का मृत शरीर इसी घर में कहीं दफ्न है मुझे वहां ले चलो आत्मा की मुक्ति के लिए हमें विधि करनी होगी जो यहां पर संभव नहीं क्योंकि इस कमरे में और भी आत्माओं का वास है इसलिए हमें यह विधि घर के पीछे वाले आंगन में करनी होगी विक्रम इस कंकाल को ले चलो रुक जाओ बेटी। अगर तुम यहां से अभी चली गई तो ये विधि पूरी नहीं होगी तुम्हारी माँ और महेंद्र को बचाने के लिए तुम्हारा इस विधि की पूरा होने तक रुकना जरूरी है राजपूत आरुष जैसे लोगों के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांगते आरुष का मर जाना ही अच्छा था और अगर महिंदर मरता है तो मर जाए लेकिन मैं अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा
मैडम प्लीज दरवाजा खुलिए बिंदिया ये विधि पूरी होनी चाहिए इस पवित्र अग्नि में विधि की शक्ति है जो आरुष को भस्म कर देगी आरुष के मृत शरीर को अग्नि दो जल्दी करो जल्दी करो बिंदिया <laughs> हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे <laughs> जल्दी करो बेटा जल्दी करो और उसकी अस्थि को आग दो जल्दी करो नहीं 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 खत्म हो गया आरुष ने बड़े भाई साहब और पृथ्वी जी को मारकर अपना बदला पूरा किया शुक्र है मेरी बिंदिया को कुछ नहीं हुआ कुछ दिनों के बाद जैसे ही मैं ठीक हुई मैं घर जाने के लिए तैयार थी लेकिन अपने उन लोगों की नहीं बिंदिया की शादी झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी उसे तो टूटना ही था और अब बिंदिया के लिए अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का समय आ गया है अब महेंद्र जी आप थैंक यू आपने वो किया जिसे करने की हम में हिम्मत नहीं थी आरुष के साथ जो हुआ उसके बाद हम काफी डर गए थे और इसी डर ने हमें बहुत कमजोर कर दिया चाहकर भी हम अपने घर वालों के खिलाफ कुछ बोल ना पाए हमने अपनी सच्चाई को अपने अंदर ही दबा कर रखा जिसके कारण हमने काफी जिंदगी बर्बाद कर दी हमें माफ कर महेंद्र जी जो हो गया उसे भूल जाइए अब एक नई पहचान के साथ एक नई शुरुआत कीजिए एक पत्नी होने के नाते हमने अपना फर्ज निभाया जहां तक इस शादी का सवाल है आप कभी किसी औरत के हो नहीं सकते जैसे आपने आरुष से प्यार किया है वैसे आप कभी किसी औरत से प्यार नहीं कर सकते इसीलिए हमें इस शादी को यहीं खत्म करना होगा और दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है आपको आपके घर वालों ने आपको अपना लिया है और दुनिया भी अपना लेगी और फिर क्या पता एक दिन आपको फिर से कोई मिल जाए आपके जैसा थैंक यू <laughs> 